শেষ করে পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করলাম এই অতি দপ্তর যার ভিত্তি হয়েছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যক্তি লাভ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এই অধিদপ্তরের চিকিৎসক নার্স প্যারামেডিক্স টেকনোলজিস্ট মেডিকেল ছাত্রছাত্রী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা শরণার্থী শিবিরে এবং বিভিন্ন সেক্টরে সম্মুখ সমরে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের সকল চিকিৎসা সেনার অবদান আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে বাংলাদেশের চিকিৎসা সেনারা আবার এক যুদ্ধে লিপ্ত এক ভাইরাসের বিরুদ্ধে এক অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠা দিবসে বাংলাদেশের সকল চিকিৎসা সেনা আজ একই রকম দৃঢ়পত্রেই এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হবই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠা দিবসে দেশ ও জাতির সামনে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে আজকের আপডেট পেশ করব তার আগে কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যিনি সর্বক্ষণ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সবসময়ই যিনি পাশে রেখেছেন এবং তার দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য খাত সবসময় তার নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছে এবং তার এই কাজ তার অবদান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবদান বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং তার ফলস্বরূপ বিভিন্ন পদক তিনি অর্জন করেছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাজের মাধ্যমে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই সকল সেই একাত্তর সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল বীর সেনানীকে যেমন আমরা শ্রদ্ধা জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই এবং যারা চিকিৎসা সেনা তাদেরকেও আমরা কৃতজ্ঞতা এবং স্মরণ করি শ্রদ্ধার সাথে এবং আজকে যারা এই যুদ্ধে শরিক হয়েছেন চিকিৎসা সেনা বাদেও সকল অধিদপ্তর সকল সেক্টরের যারা এই যুদ্ধে শরিক হয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা আজকে গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করতে পেরেছি গত দিনের চেয়ে তিন দশমিক নয় চার শতাংশ বেশি যার পরিমাণ হল ছয় হাজার একশো তিরানব্বইটি এবং আমরা নমুনা পরীক্ষা করেছি চার দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ বেশি গত চব্বিশ ঘন্টার তুলনায় যার পরিমাণ হল পাঁচ হাজার আটশো সাতাশটি এবং আমাদের এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ছিয়াত্তর হাজার ছিষট্টিটি এই নমুনা পরীক্ষার মধ্যে কোভিড উনিশ শনাক্ত হয়েছেন পাঁচশো বাহান্ন জন যেটা নমুনা যা পরীক্ষা হয়েছে তার নয় দশমিক চার সাত শতাংশ এবং গত দিনের যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল সেটা ছিল নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত রোগী শতাংশ ছিল দশ দশমিক দুই চার শতাংশ গত দিনের তুলনায় আমাদের সামান্য হলেও আমাদের কোভিড পজিটিভ রোগী বা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা শতাংশের সংখ্যা কমেছে আমরা এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে কোভিড উনিশ আট হাজার সাতশো নব্বই জন দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আজকেও আমাদের মৃত্যুর তালিকায় পাঁচজন ব্যক্তি আছেন যাদের মধ্যে তিনজন পুরুষ দুইজন নারী এবং পাঁচজনই ঢাকার অধিবাসী এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন একশো পঁচাত্তর জন সকলের বিধিহাত তার শান্তি কামনা করছি আমাদের এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থের তালিকায় আছেন তিনজন এবং এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন একশো সাতাত্তর জন আমাদের আইসোলেশনে চব্বিশ ঘন্টা আনতে হয়েছে একশো আটষট্টি জনকে এবং বর্তমানে আইসোলেশন আছেন এক জন আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছেন চব্বিশ ঘন্টা আটান্ন জন এবং এ পর্যন্ত এক জন আমাদের আইসোলেশন শয্যা সংখ্যা প্রতিদিনই বলে থাকি সেই সংখ্যাগুলো এখনো একই রকম আছে নয় হাজার আইসোলেশন সংখ্যা যেটা ঢাকার মধ্যে তিন হাজার এবং ঢাকা সিটির বাইরে পাঁচ হাজার এই সকল হাসপাতালে আইসিউ শয্যা আছে এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট আছে যেগুলো আগের মতোই কোয়ারেন্টাইনে আমাদের নিতে হয়েছে বেশ কিছু মানুষকে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে মোট কোয়ারেন্টাইন হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক মিলে মোট কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে এক হাজার পাঁচশো তেতাল্লিশ জনকে এবং এ পর্যন্ত এক লক্ষ নব্বই হাজার চারশো তেতাল্লিশ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইন এর মধ্যে আছেন ছাড় পেয়েছেন ২৪ ঘন্টায় হোম এবং কোয়ারেন্টাইন সহ চব্বিশ ঘন্টায় ছাড় পেয়েছেন দুই জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন 
এক লক্ষ একুশ হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ জন এই চব্বিশ ঘন্টা ছাড় বাদ দিয়ে আমাদের বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন এবং হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে সহ আছেন উনসত্তর হাজার চুরানব্বই জন সারা দেশেই আমাদের জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা আছে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান যেটা প্রতিদিনই বলে থাকি সেই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ছয়শো পনেরোটি প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কোয়ারেন্টাইন সেবা দিতে পারি তিরিশ হাজার নয়শো পঞ্চান্ন জনকে গত চব্বিশ ঘন্টায় গতকাল আপনারা জানেন যে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল এই জন্য গত চব্বিশ ঘন্টায় আমাদের কোনো ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী সংগ্রহ এবং বিতরণ হয় নাই তবে আমাদের বর্তমান মজুদ যেটা ব্যক্তিগত সামগ্রী সুরক্ষা সামগ্রী আছে সেটা হলো তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশো চৌষট্টিটি নিয়মিতভাবে আমরা হটলাইনে ফোন কল রিসিভ করি এবং স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকি হটলাইনে ফোন রিসিভ করা হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় বাহাত্তর হাজার তিনশো পনেরোটি এবং এ পর্যন্ত আটত্রিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো একানব্বইটি এক্ষেত্রে বলে রাখি এই সকল ফোন কল যে সবগুলি শুধু কোভিড বিষয়ক থাকে তা না অনেকেই যে কোনো স্বাস্থ্য সমস্যায়ও এই ফোন কলগুলি ব্যবহার করেন এবং যে কোনো স্বাস্থ্য সমস্যারই পরামর্শ এই ফোন কলগুলো থেকে দেয়া হয়ে থাকে তবে বর্তমানে যেহেতু অনেকেই কোভিড বিষয়ে আতঙ্কে ভুগছেন তাদের সাধারণ যে সমস্যা সেগুলোকে তারা কোভিডের সাথে সম্পৃক্ত করে আতঙ্কিত হয়ে হয়তো বা ফোন করেন তবে তাদেরকে এই ফোন কলের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আশ্বস্ত করা হয় আমাদের বর্তমানে নতুন প্রতিনিয়ত চিকিৎসকরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আরও উনিশ জন এবং স্বেচ্ছা ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছেন চার হাজার আঠাশ জন চিকিৎসক এই চিকিৎসকরা সবাই তিন 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 হটলাইনে কাজ করেন এবং আমাদের স্বাস্থ্য বাতায়নে কাজ করে থাকেন মোবাইল ফোন এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় চোদ্দ হাজার একশো ষাট জনকে এবং এ পর্যন্ত ষোলো লক্ষ চল্লিশ হাজার দুশো চৌষট্টি জনকে মোবাইল ফোন এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে স্ক্রিনিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে গত চব্বিশ ঘন্টায় বিমানবন্দর স্থলবন্দর এবং সমুদ্র বন্দরে স্ক্রিনিং করা হয়েছে চারশো একষট্টি জনকে এর মধ্যে বিমানবন্দরে দুশো পঞ্চান্ন জন সমুদ্র বন্দরে একশো তেত্রিশ জন এবং স্থল বন্দরে তিয়াত্তর জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে এবং সর্বমোট স্ক্রিনিং হয়েছে সবগুলো বন্দর মিলে এ পর্যন্ত ছয় লক্ষ সাতাত্তর হাজার সাতশো এগারো জনকে আমাদের আরও দুটি গাইডলাইন তৈরি হয়েছে যেগুলো ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডিজিএইচএস ডট জিওভি ডট বিডি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট করোনা ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটগুলোতে পাওয়া যাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোভিড উনিশ পরিস্থিতি যদি আমরা দেখি যেটা আমরা পেয়েছি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সিচুয়েশন রিপোর্ট এক মে তারিখে চব্বিশ ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে দুশো তিন হাজার সাতষট্টি জন এবং এ পর্যন্ত সাতান্ন হাজার অষ্টআশি জন মৃত্যুবরণ করেছেন ছিয়াশি জন এবং এ পর্যন্ত দুই হাজার একশো চুয়াত্তর জন বিশ্ব পরিস্থিতি যেটাও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিচুয়েশন রিপোর্ট এক মেতে আমরা পেয়েছি এখানে শনাক্ত হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় চুরাশি হাজার সাতশো একাত্তর জন এবং এ পর্যন্ত একত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুইশো সাত জন মৃত্যুবরণ করেছেন চব্বিশ ঘন্টায় ছয় হাজার চারশো তিন জন এবং এ পর্যন্ত দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার একশো বাহাত্তর জন দু একজন আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিল যে বিভাগের অবস্থা কি আমরা এখন পর্যন্ত বলছি যে আমাদের সর্ব ঢাকা বিভাগেই সর্বোচ্চ পরিমাণ শনাক্ত হয়েছে এবং যেটার শতকরা হার হল এটা এক মের রিপোর্ট অনুযায়ী এক মের রিপোর্ট অনুযায়ী তিরাশি দশমিক শূন্য সাত ভাগ যারা শনাক্ত হয়েছেন তারা ঢাকা বিভাগে চার দশমিক ছয় ভাগ চট্টগ্রাম বিভাগে এক দশমিক পাঁচ পাঁচ ভাগ সিলেট বিভাগে এক দশমিক আট শূন্য ভাগ রংপুর বিভাগে দুই দশমিক দুই শূন্য ভাগ খুলনা বিভাগে তিন দশমিক সাত এক ভাগ ময়মসিং বিভাগে বরিশাল বিভাগে এক দশমিক ছয় নয় ভাগ এবং রাজশাহী বিভাগে এক দশমিক পাঁচ তিন ভাগ এই শতাংশ অনুযায়ী আমাদের বিভিন্ন বিভাগে নমুনা পরীক্ষা করার পরে শনাক্ত হয়েছে প্রতিনিয়তই আমরা বলে যাচ্ছি যে কোভিড উনিশ সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হল সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা যেটা বিশ্ব সংস্থা সংস্থাও সবসময় বলছে যে আমরা যদি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারি তাহলে আমরা অনেকটা নিরাপদ থাকব আমরা যদি নিয়মিতভাবে হাত ধুই কমপক্ষে বিশ সেকেন্ড ধরে সাবান পানি দিয়ে 
খুবই বারবার হাত ধুই তাহলে আমরা এই ইনফেকশন বা সংক্রমক সংক্রমণকে প্রতিরোধ করতে পারব আমরা যদি স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাঁচি কাশি মুখ ঢেকে দেই এবং কাপড় ব্যবহার বা টিস্যু ব্যবহার করে হাঁচি কাশি দেই এবং তারপরে এটা যথাযথভাবে ফেলে দেই তাহলে আমরা আমাদের প্রতিরোধ সংক্রমণ করতে পারব কারণ হাঁচি কাশির মাধ্যমেই এই রোগটি যত দ্রুত ছড়ায় এই রোগটি মানে সর্বাধিকভাবে ছড়ায় হাঁচি কাশির মাধ্যমে কাজে হাঁচি কাশির সময় আমাদের অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তো এই এইটাই পর্যন্ত ছিল আমাদের আজকের তথ্য বুলেটিনে সর্বশেষ খবর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্য সেনাদের পাশে আছেন আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা এই যুদ্ধে জয় করতে পারবো জয় আমাদের হবেই হবে ইনশাল্লাহ সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম